不行啊！你没和人家在一起能有什么事儿？人家已经成年了，宝宝，你成熟点行不行？你看，啊，这可乐明显是刚倒过的，还是冰的。我刚刚确实看到这灯好像灭了一下。你别疑神疑鬼的了，行吗？顾少，哎，顾少，哎，走走走走走走走，顾少，人家在了你不理吧？人家不在你是不是也挺尴尬的？这样，你陪我编玩，我陪你编长，好不好？啊？编玩编长啊？啊，编玩编长，好不好？行行行行行，编玩编长啊？编玩编长，好不好？哎，你看你看那边多热闹，他们肯定在热闹那边，怎么可能？在那边啊？啊，就你看就那边。好像走了，走了。哎，等等等等，你先别开灯，万一他们又回来了怎么办？嗯。不对呀、啊。怎么？我们就在秦云里坐了一会儿，也没做什么呀。嗯。好像坐起来，好像我们真的做了坏事一样。你想不想喝可乐？我给你倒一杯。嘘，你小声一点，万一他们听到。好出去看看湖吗？不着急，你不是困了吗？先补个觉啊。嗯，只有三天，舍不得睡。我两次自己出来长途旅行，都是和你。荣幸支持。
不喝，谢谢。我我先回去换一身干净的衣服，坐了一天车睡觉，把这个床占了。那要不你先躺会儿，我们待会再出去。嗯。还有这么多天会不累吗？要不要睡一会儿？我还好。出来休闲度假嘛，累了就睡，醒了就出去玩玩。没事的，看我说。
一下晚雨，空气真好。嗯，下了会毛毛雨，开心吗？嗯，开心，非常开心。你刚刚干嘛去了？出来溜达了一会儿，看看有什么好吃的好玩的。等你睡醒了，带你出来。那里有个岛，好可爱。那个吗？嗯。嗯。你说，岛后面是什么？想知道。下去了，大宋，大家过来，过来，大宋，放过来，可以，可以说，我妹怎么还呢？是不是跟那魔性船在一起了？我给你找。
，把头仰着，手都眯滑了，脚一蹬不就晚上别回来了。生、嗯、生<笑>睡着了，你找别的地方睡吧。<笑>怎么了？笑什么呢？那个，你们饿不饿？要不然咱们找一餐厅吃个宵夜。哦，好啊。哟、呃，我嗓子有点不舒服，可能有点感冒了。你那儿有药吗？哦，我那儿有，我给你拿吧。嗯，这样你们先去，一会儿我找你们。行。嗯、那一会儿我把地址发给你。哎，豆豆，我没有点感冒，你也去吧。啊，我没有啊，你有。哎。我行行，一块儿吃点玉子。走走，那一会儿找你们啊。好。他们怎么都感冒了？可能是体质不太好吧。<笑>我下午看那边有一餐厅，人还挺多的，应该味道还不错。要不然我们去尝一下。学妹昨晚睡在这儿的？怎么可能？你这个重色轻友的！我昨天晚上一晚上没睡，我就走了。你一晚上没睡啊？嗯，不仅一晚上没睡，我跟他走了一夜，天快亮了才回来。我本来是想回来的，不过。你家莫老师给人绝美发了条消息，说我老婆睡着了，让她找别的地方睡去。那她能找哪里啊？于是我就陪她溜达了一整夜嘛。我总不能把人叫到这屋里来睡吧？我总得进去进去。哦。哎呀，啊，我腿快累死了，帮我摁。嗯。这么说，绝美倒是个正人君子啊，没有蹭床睡。嗯，他，他是个大好人。哦，哦，刚六点，再睡会儿。哎呀，说说吧，你们干什么啦？嗯，没干嘛，太困了。你们都下午补觉了，我就睡了十几分钟。嗯，然后就睡着了，就这样。嗯，姐夫亲故生事，哎，睡吧。嗯，你就应该给我敲敲我这老腿，知道吗？走了整整一晚上，不想说点什么吗？还笑啊？我以前真没发现啊，你原来这么重色轻友的吗？嗯，啊，你得换个角度想，我这不是在给你创造机会吗？给我创造机会，给我创造什么机会？嗯，你这人就是想太多，知道吧？是吗？
。我就算是想发展发展，我总不能去人家女孩房间睡觉吧？我和人家没什么关系，你不知道吗？我猜到了，你人品还是可以的。但是你们一定聊了一夜吧，比过去更加了解彼此了，对吧？吴京城，行，开始学会整我了啊！我等着啊，我等着。你得感谢我。<笑>来来来，来来来，来一来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来这怎么做呀、啊？来，你随便坐，就坐这儿。正哥，你就坐这儿吧。来来来,来，正哥，我就喜欢你，挨着你有安全感。嗯，哎，各位各位，这的鱼做的那叫一个绝啊！趁现在太阳大，咱们先大吃特吃，吃饱了之后去开越野车，好不好？好。哎，这个好弄。那什么？豆腐豆腐豆腐豆腐。嗯，吃吃这个，吃一个。嗯，这多好吃。大晚上。这好好吃，你多吃点。啊，豆豆，嗯，你们房间能多加一床吗？可以啊，怎么了？你让小星跟你们两个一起住吧，你们三个人热闹。那秋生怎么办啊？秋生怕黑，你让小星过去，他怎么办？对呀、啊，而且他们两个室友住的挺好的，干嘛去我那儿怪挤的？豆豆，来，缺脑子咱就补补脑子，吃点鱼头。什么？你跟小青很熟吗？现在人家住哪还要管、啊？我不用，我不用。表哥，喝鱼汤吗？好，谢谢。这正规的是不是不错？也就那意思，这还差的远呢。吃个虾。干嘛呀？你吃不吃啊？我吃，送过来哪有会要回去的道理？好吃，你也尝一下。我吃点肉。嗯。哎，慢点吃，再吃。行，没有。哎呀，这西瓜怎么这么甜啊？哎，木木老师啊，吃个菠萝，酸菠虾啊，来，王老师，菠萝虾啊，不是你这虾剥的是虾皮也没去，是虾线也没去，这叫单身者互助。不行，你剥我吃，我给你剥。
来，我帮你弄。来来来，你帮我搞。哎，你帮我搞。粉丝吗？一箭双雕，不愧是莫老师。各位，这个地方我每个月都来，大家看看我自然好吗？好，慢点，自然
，来，我们咱们喝一个吧，来。啊，这真的是一汪湖水两个世界啊！来，我看看。哎，你们别看了，别看了，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别谢谢豆豆姐。豆豆姐变了呀，以前有好吃的都先给我，现在不一样了。怎么这么小心眼、啊？给小姑娘小肉吃。要不给您？<笑>不用，他开玩笑的。你们吃。啊、哦，小心眼儿。<笑>嗯，我要那个。自己没手啊。啊、哦，给给给。嗯这这这都是都是姐手里的，就是香呀！那必须，这说明 CP 感情还在。哎，冯小宋，嗯，你这样，豆豆以后找男朋友，你这抢啊，还是不抢？那必须抢啊！我先揍他一顿再离婚，必须先武戏，然后再文戏。我抢 CP， 也不看自己几斤几两。你们别懈怠啊！我这兄弟什么都好，就是爱吹牛。来，戏场来没有？你这。以后祝你们幸福都有啊！一起起来去射箭。行，脚与肩同宽，可以靠前呐，也可以这样的。OK OK， 来，接下来表演一个剑指闪身。哇，好厉害啊！我再来一次。齐桓，射中了，差点意思，太厉害了！哎，我已经很认真了，这是我第一次射箭，能射出去就不错了，你不许笑。嗯，百事都有第一次嘛，再试一次。好，肩膀放松点，肩膀放松，不要抖。哎呦，这边是教学局啊！我有点坚持不住。你你三十八，三十八，三十八。啊，嗯，可以，再来一个。加油！累了，拉不动。眼睛、箭头、靶心，三点一线，然后迅速撒放，一二三。哇！好厉害啊！是你厉害，学得很快嘛。再来一件，好。你可以把这个手放在这里，因为你力量太小，拉不开。你先把这个试着拉在前面这里，对，抵在下颚位置。哎，想上手来接，又不敢，还是得咱俩帮帮他。你在下面，对，然后推推，对，对，然后肩膀放松点，放松一点，哎，对。可以上马了，进步很快嘛。再来一个。敢不敢跟我比一局？我觉得你不敢。想比什么？咱们就比比三支箭吧，然后比总环数。你正哥三十支箭都跟你比，还三支箭？哇、哦哎！你可真敢硬！我大学时候拿过冠军，你知不知道？你不信你问粉少。嗯，你是不是以为你正哥是厦大的？哦。黄、哦、马指。我重申一下比赛规则。每人射三箭，总环数高的人获胜。一道，二道，一道手射。哇！加油！一会儿放点水进来，别抢到水龙头上。不可能，我今天非得试试他。来，每箭只赢一次。哇！周老师，好，加油！莫白，帮我拍照啊！来了来了，看看我们这个职业选手什么水平啊！两位需要是还不在一起，你都对不起我让你。
虎，黄河虎，雪花虎，雪梅领先一滑。虎，雪花，哎呀，说实话，怪物兽在哪里？就这五环，有点风大。我怎么办？我也不能拖马，太明显了。行，你你也是五环，是个五环。行行，绝美，你这也不行啊！我看，别废话了，快点的。王克老师，到了你反超的时刻了，能不能反超呢？哇，王可六环。现在双方打平，再点再点。王克老师，压力非常大。你不要再说了，我现在非常紧张。<笑>来，看看我们王克老师最后一件。王克机关，现在宣布比赛结果：周正总环数二十一环，周正周。胜过我这个半职业选手了，什么职业？半职业，你这就业余水平。叫他，你这动作都不对，那都踩踩界了都。哎，周老师教训不对，我还在练，还得再练。一，松手。哇，十五环。啊，太厉害了！我跟我练练。那我学一下吧。行行行，学一下。十五环。谁十五？谁十五？真的假的？先生，先生。三件礼物走马十二环，哇！太厉害了，先生！周老师，你简直是这样，我可得炫耀炫耀。哇，比我还厉害呢！哇！李总的冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军，冠军。所以说啊，有时候天赋很重要，对吧？天赋一顶，你看，这俩人，冠军。晚上吃点什么呀？和我一起吗？嗯。哦，不知道哎。那一会儿出去看看，看到什么吃什么吧。约会啊？没有，绝美她胃口不太好，就约了一起去找点特别的东西吃。哦，特别的。嗯，没什么特别的。哎，好啦，最后一晚自由活动，别回来啦，拜拜。射箭，某人和老婆全程低调玩耍，把大家当空气啊，哈哈。嗯，要不要睡我午觉？不是要先去吃东西吗？
饿。饿了。嗯。想吃什么？想吃。叶子。认识你以后，用过了我这几年攒的假期。那我们是不是下次旅行要很多年之后了？你干啥？太热了，回去待会儿。他，哎，带上我。跟屁虫啊！哎，跟你说啊，这离别在即，这俩人气氛太绝了，此地不宜久留啊。天气还挺不错的啊，嗯，风也挺舒服的在这儿干嘛呢？不热吗？呃，他，我看这太阳挺好的，我俩不出来晒晒多浪费呀、啊。而且这还有水果，还有水，我俩玩手机，这不也挺好的吗？他其实应该要回去了，舍不得你们，但不想打扰你们，就坐在这儿，能多看到一个看一个。
，我们一会儿要出去找吃的，要不然一起吧。你们俩约会，我去不好吧？没事儿，一起吧。装什么呀？走吧，这么好机会。对呀、啊，人多热闹嘛，一起去吧。经常这样，我都习惯了，我哥也习惯了。哎、嗯，要不我们到那边歇会儿，看我风景。嗯，好。对对对对对。哎呦我的妈！哎，我想走，快走！哈哈，让你追到这中山。哇，好漂亮啊！嗯，好美啊！嗯、天气好好呀，要是每天天气都那么好就好了。<笑>对啊，每天都这么好就好了。你要天天这样，那还不要了我的命呢。<笑>我跟你说，我今天心情好啊，放过你。嗯。玉茹。啊。嗯，这是给你的。给我的。所有人的签名儿。非常感谢你对完美配音的支持。我是。说谢谢。啊，谢谢莫老师，你们的签名我上次排队都没买到。哦，还有那个没在场的各位老师们，你也替我表达一下谢意，我真的喜欢你们很久很久。好了，不用跟我客气，咱们都是自己人，以后又不是不见了，对不对？啊，不是不是。好啊，你要实在想感谢的话呢，你就自己留着跟他们说。好，咦，好了好了，是是是，你也太好了。给我看看，我我不给你看。小气，就这么几张。啊，我就说吧，莫老师人品肯定没问题。确实还不错。是吧是吧。但是，这才哪儿呢孩儿啊？这时间还长着呢。今天的话，怎么不代表永远放心？莫老师真金不怕火炼，他肯定经得住任何考验。又开始了啊！没有，我的天哪！给我看，看一张，不行，看一张，就这，哎，哎呀，干嘛呀？烦死了！这么珍贵啊？行，那我都给你拿了。谢谢你。也谢谢你们我先去拿行李啊。嗯。那我走了。
你到家给我打电话。好。我有些舍不得让你走。刚才想狠心告别的感觉都没。那，要不我陪你上楼，见见你爸妈。他们都睡了。<笑>我跟你开玩笑的。<笑>吓死我了。不舍还不是，嗯，路上睡够了，是睡够了，还是心里有事儿？是。全世界都知道你喜欢他，只有你自己不肯承认。就怕万一一开始了，以后分手之后，连朋友都做不成了。你是把我心里话逼出来了，不发表点意见吗？我没意见，祝你成功。我又没说我要表白。提前住，万一我要是表白了被拒了怎么办？拿出诚意，继续追。睡得着，直接来医院了。你昨晚睡得好吗？我想你了。有多想
很想，很想你。我一会去超市看看，看看有没有卖椰子的。你不是想吃椰子饭吗？嗯。我给你做。嗯。是不是还困呢？再睡会儿。嗯。是吧？好，妹妹。哥，我们回来了。哎呀，回来了。你提点土特产，对，行，没白疼你们俩臭小子，也不枉我这天天熬夜加班放你们俩出去疯。哎，这不是嫂子不让你跟我们出去玩呀？胡说八道什么呢？那叫尊重。茂哥能放嫂子一个人在家过节吗？行了行了行了行了，这趟玩的怎么样啊？啊？哎哎，我听说这生生曼他哥也跟着。哎呦，你可别提了，他那个哥跟个人肉监视器似的，那寸步不离的跟着。这要不是我们把他牵制住，莫老师这次假期就白去了。哎，你说他哥回去会不会瞎说呀？你对咱们完美配音的门面担当多点信心好不好？也是，不然咱们不把他哥排泡水里三小时吗？这皮都泡皱了，泡水里呀？泳池派对，好嗨啦！可以，你们玩了啊？哥，你知道吗？这次假期啊，莫老师跟生生的感情那是逐步升温，但是最有福气的呢，却是另有他人。按按说这个周正也该提提速，表面上看是个情种似的，关键时刻来真格的，哈，那个怂样我看着都着急。我你怎么知道的？对，你怎么知道的呀？我怎么不能知道啊？哇，嘿，你这这人在家中坐，能知天下事了已经，佩服啊！小场面，哎。给我的，哎，对，给您的，那我不客气了啊，哎，哥哥，哥，啊，我买的，<笑>开工干活啊，行啊，你热一下就能吃啊，人不知道，让你提醒，开工了你，我挑的。不是跟你说过吗？周末的时候就在家看电视，好好休息休息。我们来不就是帮你做家务的吗？老三，哥，老三，哎哎，不是喊你收衣服的吗？你怎么让生生上去收呢？我我做鱼给忘了。你忙，你跟我说一声啊！你赶紧去看看那鱼啊！好好好，哎呦，没事，没事，坐坐。哥，帮你请。生生啊。啊。是不是啊？嗯，我我我我我一哥们给我发信息说，超市对面的医院着火了，消防都去了。着火了，怎么回事啊？我打个电话问一下，顾家他在超市。对对，赶紧问问。怎么样？他不接电话，再打一个。算了，我还是去看一下吧。他不接电话。对不起，拨打了电话已关机。对不起，您拨打的电话。小静，你找得到绝美吗？找找她？哦，我我可能找不着哎。你有什么事儿吗？莫老师他手机关机了，不知道他怎么了，我又找不到他。现在呢，我又不知道是去医院还是去家里找他，想问问绝美他在不在家。你是找莫老师啊？说不定他一会儿手机就开机了呢。哎，放心吧。怎么了？听你声音，发生什么事儿了？他医院有火警，偏偏这个时候找不到他，我好担心他。哎，我保证啊，他好好的呢，说不定他就是手机忘记充电了，对吧？你怎么保证啊？呃
，呃，就是我我我觉得，我心里觉得他没事儿。你是看见莫老师在哪儿了吗？更小心。哎呀，我我实话跟你说吧，我我在绝美家。哎，你过来吧，好像穆老师在睡觉。好了，我现在过去啊，拜拜。我我其实没。准备把我叫醒了，说你过来了，怎么了？忽然找我？嗯，想我了吗？嗯你手机是不是没电了？没电了。嗯。好像真是没电了真相每天睡醒都能看到你。嗯。昨晚加班到两点。刚睡醒。嗯。睡了不到两个小时。我那时好困啊。再陪我睡一会儿，好不好？嗯。冰箱里有刚买好的椰子，等一会儿给你做椰子饭吃。嗯，真的买到了。嗯。那不够四个人吃吗？不是四个人，只有你和我。嗯，绝美和小新要出去吃吗？小尚，嗯，想不想每天都能看到我？想啊。可是，你很忙，我能理解。我外公年轻的时候也这么忙，他经常和我说：“想不想随时都能找到我？”当然想。想不想？
即使我晚上加班不在，你也能睡到我们的床上，等着我天亮回来。想不想每天都能听到我的声音？不管多晚，我都能哄到你睡着。拥抱。